Hoje eu vou te ensinar a fazer bolhas, mas não são bolhas de sabão, são bolhas de CD. Para conseguir esse fenômeno maravilhoso, você vai precisar de um CD, de preferência um CD regravável, e você tem que olhar no CD e perceber que ele é dividido em duas partes, exatamente do jeitinho que você está vendo aí no vídeo. O próximo passo é cortar uma bordinha do CD bem de leve. Aí depois que você cortar, você tem que pegar a unha e ir abrindo o CD em dois até soltar essa parte aqui, que é completamente transparente. O próximo passo é pegar um isqueiro e acender o isqueiro a uma distância do CD que não deixe o fogo pegar diretamente no CD. Você tem que deixar esquentar um pouquinho o plástico e na hora que você perceber que ele começou a ficar mole, você tem que pegar e dar um assoprão naquele plástico mole. Depois dessa meleca toda, a gente vai precisar de uma boa desculpa científica para justificar essa experiência. Mas tem mais ciência aqui do que parece. A primeira coisa que a gente vai perceber é que esse plástico é um péssimo condutor de calor. O que significa isso? Se isso aqui fosse de alumínio, você ia queimar a mão, porque o calor que estaria chegando nesse ponto do plástico ia chegar até a sua mão. No caso do plástico, não. A gente pode derreter essa parte aqui tranquilamente, que não vai esquentar, você nem vai sentir o quente nessa mão aqui. Outra coisa interessante é um ponto de equilíbrio que a gente tem que chegar na distância do isqueiro. Você deve ter imaginado que o plástico passa do estado sólido para o estado líquido quando a gente derrete ele aqui usando o isqueiro. Mas ao mesmo tempo a gente não pode deixar passar muito desse ponto porque ele vai chegar num ponto em que ele começa a pegar fogo. Então a gente tem que achar o equilíbrio entre o ponto de fusão do plástico, que é a hora que ele derrete, e o ponto em que o plástico começa a queimar. E mais, eu tenho que assoprar logo depois que eu tiro o isqueiro, senão o plástico esfria e aí ele se solidifica e eu não consigo mais fazer bolha de CD. Mais vídeos como esse aqui você encontra na próxima terça-feira no blog Uhul! Uma dica legal para você que vai fazer isso aqui é que você tem que assoprar bem devagarinho. O ideal é você começar testando, soprar bem fraco e aí você vai calibrando até a hora que você vai descobrir a velocidade ideal de assoprar. A gente fez os testes aqui e assoprando muito rápido, o plástico sai muito rápido e arrebenta a bolha na hora e aí não forma bolha nenhuma. Eu vou deixar aqui dois vídeos bem legais, de, um de bolha, desse lado aqui as bolhas de sabão gigantes que ficaram muito legais, parecidas com essa aqui, mas de um metro de diâmetro. E desse lado aqui eu estou deixando um vídeo que usa CD velho também, que é como fazer um gerador de energia usando um motorzinho de DVD. E a gente também usa os DVDs para fazer a estrutura desse gerador.